Good day, STEM students! Sa araw na to, tatalakayin natin ang pinagkaiba ng random errors at systematic errors. Ito ang dalawang most essential learning competencies para sa lesson natin ngayon. Number one, differentiate random errors from systematic errors. Number two, estimate errors from the multiple measurements of the physical quantity using variance. Bukod sa pinagkaiba ng random at systematic errors, i-discuss ko din ang mga paraan para maiwasan ang mga nabanggit na errors. So, magbibigay din ako ng mga halimbawa ng systematic errors. Kasama sa topic natin, ang pagkocompute ng random errors gamit ang standard deviation formula. I-define muna natin ang systematic error. Systematic errors gives measurements that are consistently different from the true value in nature. Take note of the word consistently. Itinuturing na isang uri ng bias ng systematic error. Usually, bias happens in the instrument that are consistently offset the measured value from the true value. So halimbawa, ang scale na lagi nagbibigay na value na 3 grams over the real value. Ang systematic error ay kadalasan dahil sa mga measuring instruments na hindi maayos ang pagkakalibrate o hindi maayos ang pagkakagamit. Isang cost din ang parallax error. Kapag consistently ginamit mo ang incorrect angle para tingnan ng mga markings, ang measurements ay madidisplace from the true value by the same amount. So in our physics class, pwedeng minsan gagamit din tayo ng mga instrument na analog. So halimbawa, a meter para mag-measure ng current o meter para sa ele electrical resistance and barometer for atmospheric pressure. So, ito yung mga instrument na may mga skills na sensitive sa parallax error. Random error varies unpredictably from one measurement to another. It cannot be eliminated from an experiment. Ang random errors mula sa mga experimental measurements ay dahil sa mga unknown and unpredictable changes sa mga experiments. So, maaring dahil sa measure instrument o kaya naman dahil sa environmental condition. So, halimbawa, number one, electronic noise sa circuit ng mga electrical instruments. So, when we say electronic noise, that is the unwanted signal. So, number two, Irregular changes in the heat loss rate galing sa solar collector dahil sa bigla ang pagbabago ng intensity ng hangin. Ito ang mga common sources ng error. Kapag alam natin ang common sources ng error at ang masusing pagsunod sa experimental methods, maaring mabawasan ng error. Although hindi talaga natin totally ma-eliminate ang errors. So, ang common sources of errors ay instrumental, environmental, procedural, and human errors. Lahat ng errors na to pwedeng maging random or systematic depende kung paano sila makakaapekto sa results. So, ang human error classification ay nahati sa dalawa. So, number one, merong transcriptional error. Number two, estimation error. So, nangyayari ang transcriptional error kapag ang data na na-record ay hindi na isulat ng tama. So, let us now define and show the purpose of mean, ST, and SEM in estimating errors. So, the mean or the average value of the, instru of the measurement is defined as the most probable value for the quantity being measured. The standard deviation or the SD is a measure of the scatter to be expected in the measurement. And lastly, the standard error of the mean 
or the SEM tells you how accurate your estimate of the mean is likely to be. So the following are the formulas to be able to calculate mean, standard deviation, and standard error of the mean. You may take note of the formulas. Okay, thank you so much. See you next time.